Hi friends, welcome and welcome to my channel Prints of Programming. Today now talk about a topic T program to find total average and percentage of five marks. So keyboard learn the and marks the input or read panic wrong. Read pan on the five marks is funny. Total average and percentage calculate panita and the output let display panda the C program every yellow than on the in the tutorial la detail la paka poro. So first in the program order logic pakla. So read the five marks from the user. So user turn the first and the anji marks on the read panicra. So read panic modicita as a separate variables like on the store panano. So now I go subject names are short form at the gram variable name ke. English Padala, ENG Abdin at the gram, then physics Padala, PHY Abdin at the gram, then chemistry Padala, CHE, math Padala, MET, computer science Padala, CO, MP. So in the Madri were five different variables. Now use Panirka, Ungulik Pritisha Madri variable, Ninga use Panigla to find the total of five marks, just add the five marks together. The five marks order total can be and the five marks the yon. Arithmetic addition operator use pani na ma add panale po do. Na naadalende karigi ko diya result ay na total apniyeng ra variable lagon do store panra. So pa total is equal to English plus physics plus chemistry plus math plus computer science. So na anje subject ay yon na ma add pani te. Ada total apniyeng ra variable lagon do store pani kira. Then idalende average calculate panano. The average of five marks is calculated by the sum of five marks divided by five. The sum of five marks na ipa total lergo. Apa total divided by five kanto puri chuna na maka average kada chuno. Sa dona average apniyengar or variable lagon do store pani kira. Then to find the percentage of five marks, the five marks orda percentage kanto puri kira theke. Five marks seyon total kanto puri chite divided by five hundred into hundred. So five hundred ke evolve into hundred ke evolve. So, total divided by 500 into 100. So, we have a percentage. So, the percentage is going to be separate variable. And then, finally, we have to print the print. This is the program logic. Now, we have to open the program. 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 First, we have to open the document. Now, we have to use the single line command. So, we have to use forward slash. On the program, we have a single line in the description of the program to calculate total average and percentage of 5 marks. So, 5 marks is the total average and percentage calculated by the C program. We have a single line in the single line command. We have a documentation section. Then next section, pre-processor section. So, in all C program, we will include stdio.h, conio.h header file. So, we will include stdio.h header file. So, we will include hash include. We will type it in angle brackets. We will include the file name stdio.h. Similarly, we will include the conio.h header file. So, we will include the hash include. We will type it in. Angle brackets put it to the Nadula Conio dot H. Now, we have a program that we have in the header file in the pre-processor section. Then, the next section is the main function. So, the main function is the empty data type void. So, the void is the type of space with the main is the open parenthesis and the close parenthesis. Then, we have a semicolon. Then main function वाला beginning है indicate पंटर देखो वो left curly brace use पनी करें। Then next section local declaration section। तो इन द section लाये ना हम program के तेव्याने input and output variable से लाते हैं यूँ declare पढ़ना हो। So this program needs five float input numbers for marks। So ये पर marks five subjects के अड़े गनो अधिक ना float variables use पनी करें। Then output पाती है ना Average, total and percentage. That's why we use three output variables. So, in the total of the program, we use eight variables. We use all of the floating point type variables. In the C program, we use a variable to declare. We use data type, space, variable 1, variable 2, 
கமா வேரியபிள் த்ரீ இப்படி எத்தனை வேரியபிள் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் கமா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் இதை நாங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிக்கும் போது ஒரு செமி கோலர் இதுல டேட்டா டைப் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா யூஸ் பண்றோமோ அதோட கீவேர்ட் கொடுக்கணும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப் வேரியபிள் யூஸ் பண்றோம் ஸோ கீவேர்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் நான் இப்ப நம்ம ப்ரோக்ராம்க்கு தேவையான இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிக்ளேர் பண்ண போறேன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நமக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வேணும் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்றேன் ஸோ நான் இங்க எல்லாமே ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப் வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஸோ கீவேர்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் ஸோ ஃப்ளோட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு நமக்கு என்ன வேரியபிள் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட நான் சப்ஜெக்டோட நேம ஷார்ட் கட்ல எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கிலீஷ் பதிலா இஎன்ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு வேரியபிள் நேம் தென் கமா கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் கொடுக்கணும் பிசிக்ஸுக்கு பதிலா பிஹெச் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் தென் கமா கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் கெமிஸ்ட்ரிக்கு பதிலா சிஹெச்இ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் தென் கமா கொடுத்துட்டு மேத்ஸ் பதிலா எம்இஏ டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் தென் கமா கொடுத்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பதிலா சிஓஎம்பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஃபார் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே இன்புட் தென் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஸோ அதே நேம்ல நான் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டோட்டல் கமா கொடுத்துட்டு ஆவரேஜ் கமா கொடுத்துட்டு பர்சன்டேஜ் இப்ப நமக்கு ப்ரோக்ராம்க்கு தேவையான வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு தென் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிக்கும் போது ஒரு செமிகோல நெக்ஸ்ட் வந்து கிளியர் ஸ்கிரீன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ கிளியர் ஸ்கிரீன் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு ஒரு ஓபன் பரான்சிசிஸ் ஒரு க்ளோஸ் பரான்சிசிஸ் போட்டு செமிகோல தென் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட் இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் த யூசர் இஸ் ஆஃப் டு என்டர் த ஃபைவ் மார்க்ஸ் யூசிங் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸையும் யூசர்ட்ட என்டர் பண்ண சொல்லி கேட்க போறோம் ஸோ சி ப்ரோக்ராம்ல பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு சிண்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு பராந்தேசிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்ல நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரிங்க டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ அதை கொடுத்துக்கணும் தென் டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பராந்தேசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செமி கோலன் இப்ப அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸையும் யூசர் வந்து என்டர் பண்ண சொல்லி கேட்கறதுக்கு ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போறேன் பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு பராந்தேசிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்ல நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரிங் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ என்டர் த ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் தென் ஒரு ஸ்லாஷ் என் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங்க க்ளோஸ் பண்ணும்போது டபுள் கோட்ஸ் போட்டு முடிச்சிடணும் தென் பராந்தேசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செமி கோலன் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே அவுட் புட்ல டிஸ்பிளே ஆகும் தென் நம்ம இப்போ இன்புட்டா ரீட் பண்ணணும் தென் வி நீட் எ ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டு ரீட் த ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் த கீபோர்ட் அண்ட் ஸ்டோர் இன் வேரியபிள்ஸ் இங்கிலீஷ் பிசிக்ஸ் chemistry, maths and computer science respectively using scan of function. So, if you use a scan of function, you can read the five marks on the keyboard and store five different separate variables. So, in C program, you can read a variable in the syntax. You can type the scan of function and type the scan of function. Parenthesis open money, double quotes, you can control string. Then, you can control string and close the double quotes. Then, you can type the scan of function. இப்ப வேரியபிள் லிஸ்ட் கொடுக்கணும் ஸ்கேன் அப்ல ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கு முன்னாடியும் ஆம்பசன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் அட்ரஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஆம்பசன் போட்டு வேரியபிள் ஒன் கமா ஆம்பசன் போட்டு வேரியபிள் டூ கமா ஆம்பசன் போட்டு வேரியபிள் த்ரீ இப்படி எத்தனை வேரியபிள் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் கமா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கு முன்னாடியும் ஆம்பசன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் தென் ஃபைனலா பராந்தேசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செமி கோலன் இதுல கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங்ல நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ரீட் பண்றோமோ அதோட ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ணணும் தென் எத்தனை வேரியபிள் ரீட் பண்றோமோ அத்தனை டைம் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் கொடுக்கணும் ஸோ இன்புட்டா ரீட் பண்றதுக்கு நான் ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்றேன் ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு பராந்தேசிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங்ல நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ரீட் பண்றோமோ அதோட ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபைவ்
அந்த வேரியபிள் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் நான் இங்கிலீஷ்க்கு இஎன்ஜி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் தென் ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கு முன்னாடியுமே ஆம்பர்சன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கு நடுவுலையும் கமா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணணும் சப்போ கமா கொடுத்துட்டு ஆம்பர்சன் சிம்பிள் போட்டு நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் பிசிக்ஸ் கமா கொடுத்துட்டு ஆம்பர்சன் சிம்பிள் போட்டு நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் கெமிஸ்ட்ரி தென் கமா கொடுத்துட்டு ஆம்பர்சன் சிம்பிள் போட்டு நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் மேத்ஸ் தென் கமா கொடுத்துட்டு ஆம்பர்சன் சிம்பிள் போட்டு நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ எல்லா வேரியபிளும் நம்ம இப்போ கொடுத்து முடிச்சாச்சுன்னா ஃபைனலாக பேரான்சிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செமி கோடன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் இருந்து ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபைவ் வேல்யூஸ் கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக ரீட் ஆகி இந்த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகிரும் தென் வி நீட் டு ஃபைண்ட் த டோட்டல் ஆவரேஜ் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் யூசிங் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம டோட்டல் ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் மார்க்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணாலே போதும் ஸோ இப்போ நான் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் மார்க்ஸை முதல்ல எடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஎன்ஜி ஆட் பண்ணுறதுக்கு அரித்மெட்டிக் அடிஷன் ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் தென் செகண்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸ் தென் ப்ளஸ் கெமிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் மேத்ஸ் ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸோ இப்போ நான் அஞ்சு வேரியபிள்ஸையும் எடுத்துட்டேன் இந்த அஞ்சு தான் நமக்கு மார்க்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டு இதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் டோட்டல் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் கொண்டு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஃபைனலாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிக்கும் போது ஒரு செமி கோலன் ஸோ இப்போ நம்ம டோட்டல் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை ஃபைவ் கொடுத்தா போதும் இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸை ஆட் பண்ணுறது தான் ஆல்ரெடி டோட்டலில் இருக்கு ஸோ இப்போ டோட்டலை நம்ம ஃபைவால் டிவைட் பண்ணாலே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆவரேஜ் கிடைச்சிடும் ஸோ டிவைட் பண்ணுறதுக்கு அரித்மெட்டிக் டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர் ஃபார்வேர்ட் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டோட்டல் டிவைடட் பை ஃபைவ் இதுலேருந்து ஆவரேஜ் கிடைக்கும் அதனால் ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் தென் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிக்கும் போது ஒரு செமி கோலர் தென் ஃபைனலாக பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்திருந்த டோட்டல் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டோட்டலை ஃபைவ் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்வேர்ட் ஸ்லாஷ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ இன்னொரு ஆப்ரேஷன் இருக்கிறதுனால இதை நான் பெரான்சிசி ஸ்கூலில் எழுதிக்கிறேன் ஸோ பெரான்சிசி ஸ்கூலில் டோட்டல் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம என்ன டோட்டல் எடுத்திருக்கோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு அரித்மெட்டிக் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ பர்சன்டேஜ் அதனால் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற வேரியபிளையே அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிக்கும் போது ஒரு செமி கோலர் தென் ஃபைனலாக நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் அவுட் புட்டில் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி டோட்டல் ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் எல்லாத்தையுமே ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டீ ப்ரோக்ராமில் ஒரு வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு பரான்சிசிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ் குள்ள கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரீம் கொடுக்கணும் தென் டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கமா இப்ப வேரியபிள் லிஸ்ட் கொடுக்கணும் வேரியபிள் ஒன் கமா வேரியபிள் டூ கமா வேரியபிள் த்ரீ இப்படி எத்தனை வேரியபிள் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் கமா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஆமர்சன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தென் ஃபைனலா பேரான்சிசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செமி கோலன் தென் இதுல கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரீம்ல நம்ம என்ன ஸ்ட்ரீங்க டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் தென் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணணும்னா ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் கொடுக்கணும் எத்தனை வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணுறோமோ அத்தனை டைம் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ணணும் ஃபைனலாக கால்குலேட் பண்ண வேல்யூஸை அவுட் புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதுக்கு நான் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு பேரான்சிசிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ் குள்ளே நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரீங்கை டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறது டோட்டல் ஸோ அதுக்காக நான் டோட்டல் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ்
சிமிலர்லி நான் இப்போ பர்சன்டேஜ் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு பரான்சிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்குள்ள பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் தென் வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் பர்சன்டேஜ் எஃப் தென் டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு காமா வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் பர்சன்டேஜ் தென் பரான்சிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு செமிகோலன் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு தென் ஃபைனலாக கெட் சிஹெச் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ கெட் சிஹெச் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு ஒரு ஓப்பன் பராந்தசிஸ் ஒரு க்ளோஸ் பராந்தசிஸ் போட்டு செமிகோலன் தென் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட எண்டிங் அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரைட் கர்லி பிரேஸ் நான் இப்போ ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைலில் போய் சேவ் இந்த ப்ரோக்ராமை நான் பர்சன்ட் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டாட் சி தென் கிளிக் ஓகே நான் இப்போ கம்பைல் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த எரரும் வரல நெக்ஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப்ல என்டர் த ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் அந்த டெக்ஸ்ட் தான் இப்போ டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம ஃபைவ் மார்க்ஸை கீபோர்டில் இருந்து இன்புட்டாக கொடுக்கணும் நான் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபைவ் வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன் நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸும் நம்ம கொடுத்த அந்த வேரியபிள்ஸில் போய் இப்போ ஸ்டோர் ஆகிரும் ஸ்கேன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக தென் நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி டோட்டல் ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் அது எல்லாமே கால்குலேட் ஆகிருக்கும் ஃபைனலாக அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரே லைனில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு தென் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்ததுனால நிறைய டிஜிட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இதை நம்ம இப்போ கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பிரிண்ட் அப்பில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்த லைனில் பிரிண்ட் ஆகிறதுக்காக நான் இதில் நியூ லைன் கேரக்டர் ஸ்லாஷ் என் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ரீ பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயுமே நான் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஸ்லாஷ் என் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் த்ரீ பிரிண்ட் ஆஃப்லேயுமே ஸ்லாஷ் என் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பிரிண்ட் ஆகும்போது நியூ லைனில் பிரிண்ட் ஆகிரும் தென் இந்த பர்சன்டேஜ் எஃப் கொடுக்கும்போது நம்ம எத்தனை டிஜிட்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பர்சன்டேஜுக்கு அப்புறமா ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு எத்தனை டிஜிட் வேணுமோ அதை இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ டூ எஃப் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் த்ரீ எஃப் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் த்ரீ டிஜிட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நான் இப்போ த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லேயுமே பாயிண்ட் டூ எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ அவுட் புட் பிரிண்ட் ஆகும்போது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் தான் பிரிண்ட் ஆகும் நான் இப்போ சேவ் பண்ணிக்கிறேன் தென் இப்போ கம்பைல் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த எரரும் வரல தென் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்டர் த ஃபைவ் மார்க்ஸ் இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப்ல கொடுத்துருந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அது இப்போ டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு தென் நம்ம இப்போ இன்புட் டைப் பண்ணணும் இப்போ இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ நான் இப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவாக என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ நைன்டி ஒன் தென் என்டர் கொடுத்துட்டு நைன்டி டூ தென் என்டர் கொடுத்துட்டு நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர் தென் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது இப்போ நம்ம கொடுத்த அந்த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகிரும் தென் நம்ம கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மூலமாக டோட்டல் ஆவரேஜ் அண்ட் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் ஆகிருக்கும் தென் நான் அவுட்புட்டை பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்துருந்த டெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு தென் அது பக்கத்தில் அந்த வேல்யூவும் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் தான் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு அதனால தான் நான் பாயிண்ட் டூ எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்மே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைனில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இதுக்காக தான் நான் ஸ்லாஷ் ஏன் கொடுத்துருந்தேன் நியூ லைன் கேரக்டர் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ப்ரோக்ராம் டு கால்குலேட் டோட்டல் ஆவரேஜ் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இந்த டுட்டோரியலில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட கொரிஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் டுட்டோரியல்ஸ் என்னோடய சேனலில் இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலோட நேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் ஃபியூச்சர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்னோடய சேனலில் இருந்து பார்க்கணும் அப்